Ось на тут стіни. Піднялися на Львівський Еверест. Ви того актора, але подейкують люди, що ти директор театру Курбуса. Уявляєш? Вся богема львівська шістдесятницька сиділа на тій кухні. Клас. Фантастика. Я винесла з собою плями історії. Ну все. До зустрічі. Привіт. Я Богдан Логваненко. Разом з експедицією «Юкрейнер» ми об'їхали всю Україну, і я відчув, наскільки мало ми про неї знаємо. Адже багато цікавого є не лише в Києві та Одесі, але й в Переяслові, Дрогобичі та сотні маленьких містечок та сіл. А найкраще розказати, чим дихає місто і як воно впливає на людей, можуть тільки ті, хто тут жив. Тому цього разу запрошую вас дослідити міста та села України разом із людьми, які їх добре знають, і яких добре знаєте ви. Це шоу «Амбасадори». Привіт! Ми сьогодні у Львові, і це місто, що не залишає байдужим нікого. Сюди приїжджають люди для того, щоб послухати джаз, випити кави, відвідати якийсь із численних львівських фестивалів. Дехто приїжджає для того, щоб поспівати стрілецьких пісень у барі. Ми сьогодні теж поспіваємо, але дещо більш ліричне та романтичне. З нами сьогодні буде Христина Соловій, яка розповість, що ж такого незвичного є у Львові та в Дрогобичі. Погнали з нами! Привіт, Христин. Привіт. Радий тебе зустріти тут у Львові. Навзаєм. Що ми сьогодні будемо дивитися? Я навіть не знаю, як це означити якимось, ну, щоб це була якась тематична екскурсія. Це буде, мабуть, швидше мої улюблені місця. І перша локація – це пам'ятник Івану Федорову. Коли я вперше його побачила, я подумала, що цей дядько – це і є Львів. Ага. А чому саме він? По-перше, моя, моя залюбленість в книжки і скільки часу я тут проводила в студентські роки, скільки грошей і стипендій я тут залишила, і скільки друзів серед букіністів у мене тут е, з'явилося, яких сьогодні, на жаль, налякав дощ і е, їх немає. Але це не заважає мені вам розказати про свої улюблені місця. Давай подивимось відділи. Давай. Може, щось Їхали знайоме знайдемо. Останнє, що я пам'ятаю, я знайшла тут зі своїм другом, точніше, він знайшов, а я до нього при... приліпилася, щоб він мені дав послухати. Це було, було видання Тріо Мареничів, якесь дуже красиве. Угу. А тут е- ціла поличка з Висоцьким. Ну, бачиш. О, Софія Ротар. Mm-hmm. Ну, це не, не, найкращий, не найкраща обкладинка, саме вінілу. Але мені дуже подобається, як вона виглядала і весь її образ. Mm-hmm. Це було набагато швидше у неї ця вся естетика, ніж нещодавно, там декілька років тому, зробила Лана Длірей. Ну, оці всі пастельні тони, mm-hmm. е, фільтри, ну, чи це плівка навіть була. Може, Лана Дельрей надихалася Софією Ретаром? Ми цього не дізнаємося. <гум> Як я переїхала, ну, це взагалі було... Якось ну, закономірно для нас на той час, тому що я закінчила гімназію, брат дав, давно вже вчився в політесі, і нас у Дрогобичі нічого не затримували. Mm-hmm. Тим більше з моїм вступом на філологічний поступово, поступово, спочатку бабусю мама перевезла, а потім ми перебралися. Я вважаю, що середовище формує особистість і те, що зі мною тут відбувалося, з ким я спілкувалася, зустрічалася, чого я набиралася. Це воно залишилось 
в мені, і зараз ну, от Київ мені не дав такого відчуття. Ми зараз заходимо до вежі, яка називається Корнякта, і тут нас вже чекає Андрій, який є урбаністом і дослідником Львова. Привіт, Андрій. Привіт. Привіт, Привіт. Привіт. Кристина. Ну що, ви готові? Ми готові. Я тут ще ніколи не була. У Андрія є такий великий ключ, яким він нам зараз відкриє. Андрій, ключ. Андрій наш Привіт. ключник Привіт. сьогодні. За цим ключем впускають якихось людей, але сьогодні нам пощастить побачити. Важу, до речі, 16 століття, дуже старий. Круто. Типова львівська погода. Прекрасна львівська погода. Ого. Дивіться, які двері. Нічого собі. Ти коли-небудь була тут? Я ж кажу, що ніколи не була. Це двері для таких маленьких людей, як я. Ми піднімаємось зараз в місце, в якому не бувають туристи, але все... Все це, допоки тут просто львів'яни не зробили кнайпу, бо все можливо, я думаю. Капець, ну тут стіни. Я буду вашим провідником. У пекла! Можна зняти цікаві надписи. Тут на стіні. 518 рік. Пауза. 1518 рік. Клас. Українська мова, до речі, написана на що. Почуваю себе, як в гробниці Тутанхамона. Ух, як страшно. Ага, аж голова крутиться. Від історії. Я це зробила. Ні, ще не все, ще наверх. Все чи що, це не фініш. Та капець. Клас. Фантастика. Маємо невеличке вікно, коли дощу немає. Дуже круто. Ну це крутіше, ніж піднятися на ратушу. Я думаю, в рази. І на каблуках. Круто, дуже круто. Нарешті, Христина записала з нами першу сторіс. Ні, це не буде сторіс, тому що нічого не можна показувати. Робимо селфі. Піднялися на Львівський Еверест просто. Нас просто накриває у Львові. Нас доганяє дощ в кожній локації. Я б інакше не потрапила сюди точно. Ніяк. Ні при яких обставинах. Ну, ми потрапили завдяки Андрію. Я про смію участь. Ну так, кожного, кожного разу, потрапляючи до Львова, можна щось нове відкривати. Навіть, здавалось би, вже стільки часу тут. Ну, я багато разів був у Львові, Христина стільки тут прожила. Скільки років? Сім. Відколи навіть більше. Та, так, що подобається, стільки різних будівель, кожна історія. No. Кожна будівля має свої таємниці. Дуже класно. Дякую тобі. Круту справу робиш. Дякую. Ну все, до зустрічі. Ну що, Христина, ми це зробили. Ми піднялись на колись найвищу будівлю Львова. Ось. Я винесла з собою плями історії. Тепер, тепер не пери його, бо, можливо, цей бруд, він 16-го сторіччя вишився. Ну все, що ж мені? Клас. Мені дуже було 
і вражаючи, і приємно, і ще невідомо, за яких обставин я б, я б тут опинилась. Ну, Дякую я тобі. Дякую. Ідемо далі. Досліджувати Львів. Ми зараз наближаємося до вулиці Вірменської. Це одна з таких найбільш культових вулиць у Львові. І що цікаво, що вона вірменська. От, і чому вона вірменська? Ну, вірмени і вірменська вулиця, в принципі, є майже в кожному українському місті. І вона майже в кожному місті в центрі. Тому що вірмен в Україні завжди було дуже багато. І ну, насправді це цікаво, що вірмен за межами Вірменії зараз більше, ніж, ніж всередині. Угу. Це, Але зараз ми йдемо в моє улюблене місце. Як воно стало твоїм улюбленим? Ти знаєш... Бо так склалося здається, просто, що це і моє разу, улюблене. Здається, з першого разу, мені здається, що е, всі люди з мого оточення можуть е, зі мною погодитись. І, в принципі, це теж їхнє улюблене місце. Тепер буду знати, що це і твоє улюблене місце. Не пам'ятаю, хто мене сюди привіз. Це, здається, був якийсь е, літературний вечір. Я була на першому курсі. І тоді ще був живий Олег Лишега. Угу. Здається, тоді я вперше сюди і потрапила, але тут все було зовсім інакше, ніж зараз. Угу. Давай зайдемо ще туди, Ідемо. будь ласка. Тому що це якраз ті сходи, на яких дуже багато всього відбувалося. У мене особисто тут відбувалися перші мої публічні виступи угу. у Львові. Це було ще задовго до моєї історії з голосом, і я виступала в, там, в складі якогось бенду при етноклубі, який організовував Остап Костюк. І з, був такий проект, ну, до речі, він зараз існує, Лемко Блюграс Бенд. Мабуть, знаєш. Так, так. То я дуже просто за радість мала велику з ними поспівати. Ростик Татомир. Організував, здається, цей бенд. А тут сидів Маркіян Вощишин, як правило, який стіл стояв тут. І курив, і курив папіроси, і пив коньяк. Ну... Тут є фотографії «Мертвого півдня». Це гурт, яким я колись займався. Займався? Був менеджером. Та. І це, напевно, єдиний гурт, який щороку збирав по тисячі людей на ранкове шоу. На знаєш, ранкове на шоу. дев'яту ранку стояла просто черга до ратуші. Це було дуже круто. Пройдемося ще трошки по Вірманській і повернемо. Підемо кутиком площі Рину. Коли-небудь виступали на площі Рину? Так, це був, здається, 2016 рік. Виступ в рамках Альфа Джазу. Дуже класний був концерт. Яке твоє улюблене місце було так, щоб можна було добре поїсти у Львові? Щоб поїсти у Львові? Я розумію, що таке. Я не знаю, є багато місць таких. Мабуть, найбільше бачевських ресторацій. Сніданки оці, так? А жодного разу не була на сніданках. Жодного. Але чула про них. Мені там подобається, як подають мізерію. Не, не, не замовляв ніколи? Ніколи. Просто вона там подається в таких е, тарілочках і вони складаються одна на одну, як пірамідка. Виглядає дуже ага. атракційно. Якийсь е, один рік я була повернута на своєму е, велосипеді і я тут завжди кружляла між цими фонтанами. Угу. Збивала людей. І думаю, що я дуже поганий водій, тому я навіть не, не, здавала, не подавалась на водійські права. Ага. Тому що хтось би обов'язково постраждав від цього. Коли я вчилась їздити, я заїхала 
в річку. Це була машина мого першого хлопця, ще в Дрогобичі. Ми навіть не його, а його тата. І досі згадую, що в нього килимки всі були мокрі. Слухай, ну килимки — це не страшно. Можна було і втопити машину. Дуже люблю цю вулицю. Та, тобто... вона дуже красива, вона є в моєму кліпі, в Тихнити, є кадр. Та? Ні, 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 ні. У мене був швидше ще кліп у Львові на пісню Хто як не ти. Ага. Це коли люди ходять назад, насправді це тільки я ходжу назад. Ага. А, точно. Вдихає ніжність з повітря, як діти граємо в любов. Серед українських виконавців за останні декілька років хто тебе зачепив? Є щось таке, що от прям Мені подобається Альона Альона. Вона дуже справжня. І... Хоча це не зовсім мій жанр. Що, можна відкрити таку річ? Ти з нею знайома? Вона... Угу. Але воно приймає і ти проникаєшся цим навіть, якщо ти не слухаєш. Музику. В тебе дуже поетичні тексти. Є просто ну, в них багато такого метафоризму. В тебе, ну, ти вчилася на філології, але може в тебе було колись бажання стати поеткою? Стати поеткою. Ні, ніколи. Я взагалі не серйозно відносилась до поеток. За винятком Ліни Костенко, Лесі Українки. Сильвій Плат. <хи> От, мені це все здавалося завжди дуже сентиментально. І зараз так звучать мої тексти. З сучасних поетів, поеток тобі ніхто не подобається? Мені подобається Галина Крук. Ага. Львівська поетка. Львівська поетка і моя викладачка, по ага. суті. В неї був... Можна сказати, літературний гурток. Угу. Чи літературні кузні, чи франкові кузні при університеті. І ми з Ірою Швейдак там перетиналися досить часто. Ви вчилися разом з Ірою? Ні, вона старша від мене, здається, на два роки чи на три. Але в нас були спільні друзі, знайомі, хоча ми знаємо ніколи. Не дружили особливо. І зараз не спілкуються? Mm-mm. А тобі подобається те, що вони роблять в один в каналі? Мені дуже подобається. І дуже люблю за це, що їм це вдається. Бути такими, як вони є, не зважаючи ні на що. А тобі? Мені. Дається? Не знаю, можливо, трошки менше, тому що я вибрала інший шлях. Я стала трошки заручницею образу, якого я сама не створювала. Ну, це сталося після голосу України. Угу. І фактично дуже часто мені здається, що мене не сприймають такою, яка є насправді, а більше крізь призму цього образу. У нас е, найчастіше якісь такі, мені здається, дурнувати абсолютно епітет до української мови, що мова солов'їна, так? <рес> я, може... я, 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 типу, взагалі ідеально вписуюся в цю та. концепцію. Ти можеш бути навіть заручницею свого прізвища, знаєш? І свого імені, і свого прізвища. Ти хотіла би бути більш брутальною? <рес> ну, знаєш, я, я думаю, що достатньо брутально, особливо для людей, які мене знають ближче. Ми приїхали до одного з наших героїв, одного з героїв Юкрейнера, якого ми знімали тут у Львові. Але так як ти не багато бачила Юкрейнера, то ти швидше за все не знаєш. Я можу довго розказувати всякі такі байки, типу «О, я колись в дитинстві почув Ліру, і вона закралась мені в душу». Це гордій старух який займається виготовленням лір. Я знаю, хто це. Ти знайома з ним? Так. Да. Ну, значить, зараз зустрінемось. Ти була Пішли. в нього в майстерні? Ні, не була. І, власне, це майстерня його батька, 
в якій стоять роботи. І, власне, там він виготовляє свої ліри. У нього вже є такий свій музичний, музична своя група, яка називається «Лірвак». Ні, я в плюсі. Привіт. Привіт. Це, типу, я Знаєш, сюрприз. Знаєш, як вони мене дурили. Ти сюрприз. Нормальний сюрприз? Ну, типу, привіт, Бодя. Та й там заходьте. Мені тільки що здали сюрприз, так що я вже знала, що це, що це ти. Але вдома в тебе я до цього ніколи не була, і це я їм а теж сказала. А це не моя хата, але я тут більше живу, ніж вдома. Ну, бачиш. Е, прошу. Вас на ванну. Заходь. Та, груба, човунна. 500 гривень там. Ми вирішили тебе запросити і показати тобі цю майстерню, бо це одне з місць, яке у Львові нас вразило. Мені здається, що ну, насправді така майстерня, коли Горді тут, як він сказав, зробить революцію, то вона може стати цілком ще однією такою туристичною. Краще йому про це не чути, не чути я думаю. Я думаю, він здогадується про що. Я нічого не знаю, тому що я тебе знаю тільки як класного музиканта. І... А звідки ви знайомі? Ми не можемо тобі сказати. З одної квартири через одного музиканта. Ні, неправда. Ми знайомі з Дзигі з тобою, що ти вигадуєш? А, окей, окей, так. Я тут працюю, щоб не збрехати, десь з років 9-8 десь такого. Небагато і немало. Так, так, так. Тобто я починав як скульптор, заробляв музикою. І все, що заробляв музикою, я собі вкладав в оцього от все. Ну, uh-huh. Тобто я собі купляв все. У банки, софірку і починав робити інструменти. Так воно все починалося. Тобто я все, що заробляв музикою, я вкладав або проїдав, або от робив майстер. Як справжній Тепер митець. навпаки. Тепер я роблю ліри і вистругую час, щоб знайти час на музику. Зараз дуже багато народу грає на лірах. Ну, тобто, це зараз світовий тренд. Тобто, люди на то не тільки в Україні зараз підсідають, вони підсідають на то по цілому світу. Може щось заграти такого лемківського? А що ти знаєш? Е, Куманицю. Моє фірмове. Фірмове, яке я граю завжди. Гаєм зелененьким. А, я зелененьким. Та, тільки я трошки інакше знаю. Та, та, ну, та. та я теж знаю трошки інакше. Я знав, що я заграти можу. <ріст> Жаль, я щось забоявся. Я тобі бажаю зберегти це почуття і ті емоції, з якими ти це починав. Вся богема львівська шістдесятницька сиділа на тій кухні, яка зараз страшно завалена, я вас туди не пущу. От. Ну, тобто, тут круті речі відбувалися, пам'ятники ліпились і так далі. Ну. Жаль, що я можу зараз тільки ліри вам показати. <ріст> Не обнімайся, бо ти весь будеш сірий. Та я вже. Сейчас 
буваєш у батьків? Зараз не часто. Десь раз на декілька місяців. Найдовше, здається, півроку не була. Це прям дуже болісно було для мене, тому що я дуже прив'язана додому. Але зараз останні рази, коли я приїжджаю, мені вже здається, що, що мій, мій дім в Києві. Твої ж батьки теж музикант. Не просто mm-hmm. музикант. Так, я це дуже часто люблю всім розповідати. І виправдовувати це тим, чому у мене немає музичної освіти. Тому що я народилася в родині хорових диригентів, які познайомилися в консерваторії. І старалися все життя вибирати для мене такі розваги, як похід у філармонію чи в оперний театр з трьох років. Ми підходимо зараз до театру Леся Курбаса, угу. і це одне з місць, яке ти обрала. Скажи, чому саме тут? Е, я його означила для себе як місце, яке дуже змінило моє життя і мій світогляд. Тому що почалося все насправді в театрі Заньковецької, до якого ми сьогодні не потрапимо. Е, там я не пам'ятаю, на яку виставу я потрапила з своєю групою з філологічного факультету. І е, позаду мене сидів хлопець, е, який там певний час за мною спостерігав, а потім на вишку мені сказав, я тобі сьогодні покажу справжній театр. І з того часу я більше Заньковецької не була. А наступну, відразу на найближчу виставу ми з ним пішли сюди, і це став мій улюблений театр. Тут я побачила вперше формули екстази, на яких я була щонайменше п'ять разів, якщо не більше. Закохалася в творчість Антонича, залюбилася в Лемківські пісні ще більше, тому що на цій виставі вони були. І, в принципі, вся атмосфера цього театру. Пішли, покажу. Йдемо. Скажу. Привіт, ваші Богдан. куточки. Микола, дуже приємно. Дуже Микола, я тебе знаю як талановитого привіт, актора, але привіт, подейкують привіт. люди, що ти директор театру Курбус. Уявляєш? Я тебе з цього скільки? часу не бачила, ти але розумієш? я дуже вітаю. Ні, в мене вже закінчилась каденція. Серйозно? Ну, сцена — це сцена. Тут, тут нічого цікаво. Я, я, давайте ми зараз сюди повернемось. Я вам найцікавіше хочу показати. Ага. Одну ж кінцю. Ну, як? Це для мене така якась родзинка. А там я не була ще, здається. Тут дуже обережно. Це, в принципі, ці коридори, якими актори користуються, коли можуть перебігати, вважайте, бо декорації, купа всього. Клас. А отут. Розумієте, це... Це щось дуже древнє. Це автографи залишали е, ті як би, колективи, це правильно назвати, Бар'єте, які працювали тут на цій сцені. Це будинок, споруджений в 900, 1909 році, казіно де Парі, тобто бар'єте, е- кінотеатр. Є згадка про перету, здається, летюча миша. Це вже потім він за радянських часів став будинком піонерів, будинком народної творчості і, і, і далі. Тобто все це правда? І це не дуже така публічна інформація про ну, бар'єте? Так. Казіно? Так, абсолютно, абсолютно. Більше, більше того, офіційно кажу, ну, тобто, є легенди, що, ну, легенди, інформація така, я її ніде там в офіційних джерелах не знаходив, та? але що це було одне з місць, як там, червоних ліхтарів. Угу. Ну, тут було вар'єте, на верхніх поверхах цієї будівлі готель Бельведер. Угу. Відповідно, можна було піднятися, відпочити. Ага. Ант... Ні, Антонич, я чув, що ти про Антонича говорила, та Антонич ці речі теж якби, полюбляв, як мінімум, згадувати. Ось, ну таке цікаве, йдемо, йдемо далі. І зараз ти відкрив всім велику таємницю. Розумієш, що ж тут було насправді? Що ж тут робилося? Зал дуже мобільний, це наймобільніший зал, в якому я була. Тут відбувається, може відбуватися відповідно до вистави все, що завгодно. І сцена побудована, може бути 
дуже неочікувано не для, для глядачів, які самі стають учасниками багатьох вистав. І це мене найбільше вразило, тому що це був мій перший досвід перегляду такої вистави. Це були «Формули екстазі». Формули. Моя улюблена Перший. вистава. І я, я вже розповідала всім, що я її дивилася більше, ніж п'ять разів. Ну, Точно не пам'ятаю, але вона моя улюблена. Я казав про сцену свята святих, так? але насправді, як там, е, інші свята святих, не випадково написано «Сторонній вхід заборонений». Ще ніби не сторонній. Прошу. Не дивуйтеся, як там творчим гармейдерам, які тут можуть бути. Там ще є друга кімната. Я, здається, всередині тут не була, але коли на котрусь із вистав «Формули екстази» я прийшла в котре і подарувала Олегу Степану квіточку одну. Mm -hmm. Він запросив мене сюди, я, здається, не заходила, але для мене це вже було дуже трепетно і дуже… Я можу показати, де він сидить. О, oh, Боже! Там, там, там є ще друга, друга кімната. А ось тут в нас сидить наш прекрасний, дорогий Олег Степан. Ось. Ну, мені пощастило після цієї вистави зберегти з ним теплі дружні стосунки, тому я йому розкажу, що я бачила його сьогодні. Чим унікальний театр для Львова? Для Львова? Мені, знаєш, мені завжди важко на такі питання відповідати, як там, зсередини. Для мене, на насправді, перше і одне з головних, що це дім. Так? Для мене це дім. І в абсолютно повному розумінні цього слова, і раніше навіть це був дім не в переносному значенні, я довгий час тут жив, підживав. Ось, е в гримерці? Е в гримерці, по кутках, десь на балконі міг е підживати, ще починаючи, кажу, зі студентських років. Але це дім з е своїм ну, таким унікальним батьком Кучинським, який е художній керівник цього театру, який Е, ну як ввів тут свого часу таку круту методологію, і на базі цієї методології вже якби, весь рух театру, все, що з ним пов'язано, а ще в поєднанні з оцим, як ми бачили, невеличким компактним залом, де глядач може бути частиною дійства. І воно, мені здається, твориться в щось ну, в певній мірі унікальне. Яку виставу рекомендуєш от ти, власне? Слухай. Це завжди для мене важке запитання, реально. Напевно, я завжди, якщо чесно, з директорської точки зору. Та, яка, ні, просто в мене... Давай, бо я ще такої від тебе не чую. Я ж маю статистику, тобто, що найбільше продається, на що там запит, попри те, що це вистава з найбільшою зі всіх посадкою, це лісова пісня. Ну і плюс все-таки... Ти бачив лісову пісню? Так. От лісова, мені здається, це, це одна з сто. Але Мені здається, ж... навіть двічі був на лісові пісні у вас. Знову ж таки, кому, тобто, комусь ближча якби, як там, поетична тематика, да? там хтось там, не знаю, на Антонича приходить і від цього, хтось там від Стуса, від цього матеріалу. Я кажу, я сам себе ловлю, тому що я приходжу на Стуса кожного разу, коли я не так часто ходжу, там, передивляюсь власні вистави та власне театру, в яких я не задію. Але тим не менше, якщо стається, недавно десь був Стус, думаю, так, я просто зайду кілька хвилин, посижу і потім піду. Зайшов всю виставу, просидів, проривів, тому що ну, воно якось матеріал, який тебе знову ж таки так запускає, включає, що ти ну, ну, як, нічого з собою не можеш зробити. Дякую тобі дуже. Так. Бо, так, бо я зараз ще щось згадаю. Приходьте обов'язково на виставу театру Крубуса. До зустрічі. Дякую. За цілий день у Львові ми з Христиною Соловій знімали так багато, що вирішили відкласти поїздку до Дрогобича на наступний день. Тож у продовження цієї серії чекайте ще одну серію про містечко Дрогобич від Христини Соловій. І подорожуйте Україною. Побачимося. Е, ми ще раз те саме пишемо, правильно? І далі. Угу. Це вже те саме почалося, сорі. Це вже, коротше, понеслось. Страшно виглядає, так? Що сім був не дуже радий на спочатку. Ніколи не був на цьому балкончику. Не був? 
Здається, він закритий під час вистав. Була дуже тонна. Та й все. 